Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les vengo a hablar sobre dos temas muy interesantes. El primero es información de Floyd que tengo. Y el segundo es sobre unos nuevos diálogos de personajes desconocidos que pude encontrar. Recordad que si te gusta este tipo de información, me ayudas mucho dejándome un like, así seguimos creciendo en YouTube. Bueno, sin más dilación vamos a empezar hablando sobre Floyd. Hace un tiempo cuando salió esa entrevista de Boom, él nombró que había un easter egg en la expansión de la historia, entonces yo empecé a atar cabos y llegué a la conclusión de que ese easter egg se trataría de una pelea secreta contra Floyd. No recuerdo bien todos los detalles, los detalles que dije, y de cómo llegué a esa conclusión, pero tenés un enlace en la descripción al video que hice en su momento, si querés podés verlo ahí. Mm, puede que algo de lo que vaya a decir ahora, quizás lo hayas dicho entonces, así que si es así, bueno, les pido disculpas. Eh, hace unos días me puse a revisar en unos archivos relacionados con Floyd, donde además de los movimientos especiales, en otra parte de ese archivo hace referencia a unas comprobaciones y unos requisitos, ¿no? Es decir, de que si cumplimos ciertos requisitos, hacemos ciertas cosas en el juego, eso nos desbloquearía la pelea. Los detalles de, de los requisitos, por supuesto que no los tengo, no lo sé, pero en ese archivo se hace mención de las torres y también se menciona a la puntuación de las torres. Una de las comprobaciones es la puntuación. Entonces, lo que ahí nos estaría indicando es que esa pelea secreta probablemente se desbloquee jugando las torres de arcade, que si no me equivoco tiene una puntuación cuando terminamos. Entonces, al hacer mención de la puntuación, lo que se me ocurre es que o tenemos que hacer alguna cierta cantidad de puntos, o quizá también puede que tenga en cuenta algunos detalles de esa puntuación, porque si no me equivoco, tiene, nos cuenta cuántas brutalities hicimos, no sé, eh, varias, varias, tiene varias estadísticas de, de todas las peleas que, que estuvimos. Así que bueno... Eso, eso es lo que pude encontrar solo hasta el momento, pero igualmente estaría bien, es un buen punto de partida para, para poder empezar a buscar por ahí. Tener en cuenta, buscar cuáles son las cosas que dan puntos en las torres y buscarle sentido, si son flawless victory o si son brutalities o hacer o no hacer cosas, también puede ser que no tengamos que hacer. Así que bueno, eso lo, lo dejo ahí y... O sea, si quieren pueden ir probando cosas y vamos a ver si logramos encontrarlo. Ahora vamos a pasar al, al segundo tema del video, que es el, el de los diálogos desconocidos, de un personaje desconocido. Como saben, en los archivos de juego, los del día 1, cuando salió el Mortal Kombat 1, pudimos encontrar diálogos de todos los personajes de DLC, que, que vinieron ahora en el Combat Pack 2, que en su momento no sabíamos, pero que en gran parte ayudaron a, a saber cuáles iban a ser esos personajes, por las descripciones que había. Ahora, desde hace varios días, cuando salió, bueno, desde antes incluso, de que saliera la expansión de Chaos Reigns, mucha gente comentaba que si habían diálogos nuevos, y todo eso, ¿no? Si habíamos buscado, bueno, eh, son muchísimas cosas las que hay que buscar y hasta ahora no, no había tenido tiempo, no había podido mirar. Pero bueno, ya a, ayer a la noche me decidí a hacerlo. Si bien tengo, todavía me quedan muchas cosas para hacer, pero pendientes, me decidí, digo, bueno, este es un tema que, que puede ser muy interesante. Así que me decidí a hacerlo, pero claro, en cuanto me puse a hacerlo... Vi que, bueno, yo tengo una aplicación ¿no? para que hice 
para juntar los, los diálogos y para así detectar cuando falta alguna de las dos partes. ¿no? Es un diálogo que consiste en habla un personaje A y después el personaje B. Bueno, yo hice una aplicación para eh, conectar los dos diálogos y en caso de que falte alguno, eh, que me ponga ahí un mensaje. Bueno, la aplicación, si bien funciona, estaba muy desoptimizada, entonces hoy dije, bueno, es el momento de, de arreglarlo. Entonces me puse a arreglar mi aplicación y al final, lamentablemente, me llegó mucho más tiempo de, del que pensaba. Pero bueno, al final yo creo que ahora está funcionando realmente muy bien y le agregué cosas que antes no tenía, que me facilitan mucho más el trabajo. Bueno, una vez que pude hacer funcionar la aplicación, esto lo, lo que hacen también le puse es que me cree un archivo directamente con los diálogos que faltan ¿no? de, de los personajes. Bueno, y entre los que faltan, hay muchos que no tienen importancia porque son que re realmente se lo sacaron. Personajes contra Nitara, diálogos contra Nitara, que ahora ya no están y eso. Pero lo que llamó la atención, y para mi sorpresa, fue que hay diálogos de Noob Cyborg, que acaba de salir. Y a los que le falta una parte. Entonces, bueno, me centré en esos diálogos. Y lo primero que pude notar es que la numeración es correlativa. Son cuatro diálogos consecutivos. Lo que nos estaría indicando de que posiblemente se traten todos los diálogos de un solo personaje. Lo malo es que ninguno de estos diálogos, como vamos a ver a continuación, nos dan mucha no nos dan información y son bastante genéricos, lo que nos dificulta la tarea para saber de quién estamos hablando. Si recuerdan, bueno, en, el, en los diálogos del, del año 1, del Mortal Kombat 1, nos daban muchísima información y así pudimos saber. Como mucho había, no sabíamos si era he o Kotal o, o Conan, pero había mucha información. Bueno, ahora no hay. Así que, pero bueno, los voy a dejar que ustedes lo vean y, y ya ustedes deciden... Sí, que a ver qué les parece, comenten en los comentarios, dejen, dejen un comentario, a ver si saben de quién podríamos estar hablando. Bueno, estos son los cuatro, las cuatro conversaciones que hay. Bueno, conversaciones no, porque habla uno solo. Díganme ustedes si, si saben de quién, de quién se trata. Yo por el momento no. Lo único que se me ocurrió fue buscar por los números que seguían y eso, y hay un diálogo del email y pensé que podría ser Kun Shin, pero no sé, no está claro, porque ese diálogo del email está como fuera de lugar ahí. Así que bueno, no, no tengo idea de quién puede ser. Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video.